Hi friends, in this video, we will talk about the previous year question paper. This is the first sum. First, we will talk about the first sum. The first sum is 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 the first sum. The first sum. இப்போது second sum பார்க்கலாம் second sum வந்து என்ன method use பண்ணிருக்காங்கள் பார்க்கலாம் first குடுத்திருக்கு வந்து second sum வந்து 5 is to 36 is to 6 is to என்ன கிட்டிருக்காங்க இதில் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா first வந்து 2 minus 1 இதுதாம் பார்மலா இது எப்படி குடுத்திருக்காங்கள் பார்க்கலாம் first number வந்து நம் xனை எடுத்துக்கலாம் 10 into 2 minus அதே மரி மெத்தடுதான் அடுத்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணும் யூஸ் பண்ணானா 6 இன்று 2 minus 1 அப்போ 11 வருதில்லையா அப்போ 2 நம்பர் கூட்டும் போது நமக்கு 11 வருணும் அப்போ இந்த எடுத்தீட்ட வந்து நமக்கு என்ன வரும் அவடின் பார்த்தும் நான் 5 plus 6 11 வருதில்லையா அப்போ இதோட answer வந்து 56 Next third question பார்க்கலாம் third questionல வந்து இது தப்பாக குடுத்திருக்காங்க இப்போ இதுதான் இது G, I, J, L தான் இது கரைக்டு அப்போ A, C, D, F, G, I, J, L இப்போ இதுவிடு different என்ன பார்த்தீர்கள் நான் R வரும் எல்லாத்துக்குமே வித்தியாஷ் வந்து R தான் வரும் அதே மறி T, V, W, Y இக்கு பாருங்க R வித்தியாச பார்த்தோ அப்படின V இக்கு அடுத்து R பாத்தும் நாம் V, W இக்கு அடுத்து R பாத்தும் நாம் C, V இக்கு அடுத்து R பாத்தும் நாம் E. இது எல்லாமே R இது. அப்பா, answer வந்து Z, B, C, E. Z, B, C, E. option B தான் இதோட answer. அடுத்து 4th question. 4th question இல்லை என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா, குடுத்திருக்க நால் optionல் எதாது ஒரு option வந்து differentாக இருக்கும். இப்போது அந்த மடி பார்த்தும் நான் first east குடுத்திருக்காங்க, west குடுத்திருக்காங்க, south குடுத்திருக்காங்க, north, north ஓட west செய்ந்திருக்கு, இதுதான் different answer, அப்போது option D தான் இது ஓட correct answer. அடுத்து அஞ்சாது சம்பாக்கலாம், அஞ்சாது சம்பல் என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படினா, 21 east 6 குடுத்திருக்காங்க, இப்போ அடுத்து ஆரோல் இதாது multiplication மண்ணும் போது 21 வருதா அப்படினா கடியாதே 7 ஓட மூன பண்ணாந்தான் நமக்கு 21 வருது அப்பா 7 வந்து இதில் எப்படியாது வருண்ணோம் இப்போ பார்க்கலாம் எல்லாதிலே வந்து 6 இப்படுத்திருக்க 6 இந்து இதை வந்து 7 by 2 நிற்றுக்கிறான் 7 by 2 ஓட multiplication பண்ணிராம் பெருக்குனா இங்கு 2, இப்போது 14 கடுத்திருக்கு ஆனால் நமக்கு answer வந்து 28 இல்லையா அப்போ இது வந்து different இருக்கு இது இருக்கட்டும் அடுத்து 42, 42 வந்து 12 கொடுத்திருக்காங்க 12 வந்து 7 by 2 ஓட பெருக்குறோம் 6, 6, 42 கடுத்திருக்கு correct அடுத்து 84, இது வந்து 24 கொடுத்திருக்காங்க அது வந்து 7 by 2ல பெருக்குறோம் இங்கு பண்ணும் போது 12, 12 நமக்கு 84 கடைக்கிது. அப்பாய் இதில் கடைச்சிருக்கு answerலியே வந்து different answer வந்து second answer தான். நமக்கு கடைச்சிருக்கு வந்து 24 தான். சாரி நமக்கு கடைச்சிருக்கு வந்து 14 தான் கடைச்சிருக்கு ஆனால் answer வந்து 28 வருணும். So இதுதான் different answer. அப்பா option B தான் இதோட correct answer. ஆராது சம்பாப்போம். ஆராது சம்பாப்போம் என்ன இருக்கு அப்படினா? எல்லா நம்பரும் வந்து minus பண்ணிரமார் நம்பர் கடைச்சிருக்கு, ஒன்றுக்கு மொட்டு வேரியேசன் கடைச்சிருக்கும். இது வந்து அதைய மாரிதான் அனை சின்ன changes இருக்கிறில்ல. இதில் என்ன changes அப்படினா, 34 minus 12 கொடுத்திருக்காங்களா, இது என்ன பண்டும் அப்படினா, 3 plus 4 போட்டு, minus 1 plus 2 போட்டும். அந்த method போட்டு செட்டாகல அப்படினா, இது மாரி ஒன்னும் direct 43-30 எப்படி போல்லா அப்படினா 43-30 plus 3 minus 3 plus 0 அப்பே இதோட answer என்ன வரும் 7-3 இதுக்கு வந்த 4 வருதில்லையா 
அடுத்து ஐம்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று இதை வந்து எப்படி போடலாம் அஞ்சு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே பாருங்கள் ஏழு மைனஸ் மூணு இதே சேம் தான் நாலு தான் வருது இங்கே நாலு வந்திருக்கு இங்கே நாலு வந்திருக்கு இங்கே நாலு வந்திருக்கு இப்போ அடுத்து பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் பத்தொம்போதுக்கு பார்த்தோன்னா ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸு ஒன்று ப்ளஸ் ஒம்பது இப்போ இதில் பாருங்கள் எட்டு மைனஸ் பத்து அப்போ ஆன்சர் நமக்கு மைனஸ் ரெண்டு வருது இல்லையா அப்போ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து டி அறுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் பத்தொம்போது தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்து ஏழாவது சம் ஏழாவது சம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வென் சீக்வென்ட்லி பிளேஸ்டு அட் த கேப்ஸ் இன் தி கிவன் லெட்டர் சீரியஸ் ஸ்மால் சாரி கிவன் லெட்டர் சீரியஸ் சால் கம்ப்ளீட் எயிட்டு அதாவது இங்கே ஆப்ஷன் வச்சு தான் நம்ம இதோட ஆன்சர் போடுவோம் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டுக்கு பி போடுங்க பிசி அடுத்து அதே மாதிரி பிசி வருதா எங்கேயாவது பாருங்கள் இங்கே ஒன்று வருது இங்கே ஒன்று வருது இந்த இடையில வந்து பிசி போட முடியுமா அப்படின்னா ஒரு கேப் வருதா அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த மாதிரி வராது இந்த கேப்பில் வந்து இங்கேயும் அப்போ சி போடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அப்போ பிசிசி ஏ அந்த மாதிரி வரும் கிடையாது இப்போ ஏசி போடுங்க இங்கே ஏ இருக்கு அடுத்து ஏக்கு பக்கத்தில் எங்கேயாவது சி இருக்கான்னு பாருங்கள் கிடையாது பி போடுங்க பிசி இருக்கு இங்கே பிசி போடலாம் ஓகே அடுத்து சி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஏ கொடுத்துருக்காங்க பிசி ஆல்ரெடி இருக்கு அடுத்து சியில் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ இந்த ஆன்சர் தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் எப்படி நான் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க அதாவது பி ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து பி போடுறோம் அடுத்து சி இது வந்து கேப்பில் இருக்கிறது அடுத்து சி அடுத்து வந்து சி போடுறோம் ஏபி இருக்கு அடுத்து ஒரு சி போடுறோம் சி ஏ இருக்கு அடுத்து ஒரு பி போடுறோம் சிசி இருக்கு அடுத்து ஏ போடுறோம் பிசி இருக்கு லாஸ்டில் வந்து சி இருக்கு இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பி கொடுத்துருக்கோமா அடுத்து சி கொடுத்துருக்கோமா சி வந்து எந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒரு சி கொடுத்துருக்கோம் பி சி சி பி ஏ சி கொடுத்துருக்கோம் இதை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா பிசிசிஏ வந்து ஒரு பார்த்தாவும் அதே மாதிரி பிசிசிஏ வந்து ஒரு பார்த்தாவும் அதே மாதிரி பிசிசிஏ வந்து இன்னொரு பார்த்தாவும் பிரிக்க முடியும் இப்போ இது எல்லாமே சேமாக இருக்கா அதனால தான் இதோட ஆன்சர் வந்து சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர்னு சொல்கிறோம் அடுத்து எட்டாவது சம் பார்க்கலாம் எட்டாவது சம் வந்து பதினொன்று பத்து அடுத்து என்ன நூறு ஆயிரத்தி ஒன்று ஆயிரம் பத்தாயிரத்தி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் இறங்கு வரிசையில் இருக்குது இது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பதினொன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை வந்து ஒன்றால் ஃபஸ்ட்டு பதினொன்று கொடுத்துருக்காங்களா அதை வந்து ஒன்று இன்ட்டு பத்து மைனஸ் ஒன்று வந்து பத்தால் பெருக்கி ப்ளஸ் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அதாவது பத்து ப்ளஸ் ஒன்று பதினொன்று பதினொன்றுலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு பத்து கிடச்சிருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேம் கிடச்சிருக்கா பதினொன்று பத்து அதே மாதிரி ஒன்றுக்கு எடுத்து என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ ஒன்றுக்கு எடுத்து நம்ம பத்து போடலாம் பத்து இன்ட்டு பத்து ப்ளஸ் ஒன்று பத்து இன்ட்டு பத்து வந்து நூறு வந்துடும் நூறு ப்ளஸ் ஒன்று அதுலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு நூறு கிடைக்கும் இல்லையா இப்போது இந்த இடத்துக்கிட்ட நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நூற்றி ஒன்று தான் வரும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நூற்றி ஒன்று அதுலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணும்போது தான் நூறு அடுத்தது வந்திருக்கு அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன நூற்றி ஒன்று ஆன்சர் ஏ தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்ததுக்கும் போட்டு பாருங்கள் ஒன்று பத்து நூறு நூறை வந்து பத்தால் பெருக்கி ப்ளஸ் ஒன்று பண்ணுங்கள் ஆயிரம் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ ஆயிரத்தி ஒன்று வந்துருச்சா சரி ஆயிரத்தி ஒன்று வந்திருக்கா இந்த ஆயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து மைனஸ் ஒன்று பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நமக்கு ஆயிரம் வந்திருக்கு ஸோ இந்த மெத்தட் தான் இந்த எயிட்ஸ் மெத்தடு ஆன்சர் வந்து ஏ தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்து ஏ இசட் ஜிடி எம்என் அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது எப்படி அப்படின்னா இது அசுஷியல் போடுறது தான் நைன்த்து சம்மில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லெட்டர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஏ ஜி எம் அடுத்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்கிறது ஒய் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் கேப் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஆறு வருது அதே மாதிரி இது ரெண்டுக்கும் ஆறு இப்போ இது ரெண்டுக்கும் கேப்பாக ஆறாவது இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னா எஸ் 
அடுத்து இது ரெண்டு கேப்பை வந்து ஆறு அடுத்து செகண்ட் லெட்டர் பாருங்க இப்போ நமக்கு வந்து எஸ் வந்துருக்கு இந்த இடத்துக்கிட்ட அடுத்து செகண்ட் லெட்டர் வந்து இசட்டு டி என் இங்கே என்ன வருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பி இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துக்கிட்ட என்ன வரும் அப்படின்னா இதுவும் ஆறு லெட்டர்ஸ் வித்தியாசம் தான் அப்போ இந்த இடத்துக்கிட்ட என்னுக்கு அடுத்து ஆறாவது இடத்துல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஹச் இருக்கு அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து எஸ் ஹச் ஆன்சர் பி தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து வந்து பத்தாவது சம் பத்தாவது சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெல்லிக்கு வந்து நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து கல்கத்தா அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டெல்லிக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதலாம் டி இ எல் ஹெச் ஐஏ அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா செவன் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஒன்னு அடுத்து இதில் வந்து ரிப்பீட்டட் நம் லெட்டர்ஸ் வந்திருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்பர் வந்து ரிப்பீட்டட் தான் வந்திருக்கும் அது வந்து நம்ம ஒரு டைம் எழுதுனா போதும் அதாவது இங்கே பாருங்கள் சி வந்து ரெண்டு டைம் வந்திருக்கு அந்த இடத்துக்கிட்ட சியோட இங்கே எதோட பாருங்கள் எட்டு வந்திருக்கு சி வந்து ரெண்டு டைம் வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஆறு வந்திருக்கு அது மாதிரி நம்ம ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆனதை வந்து நம்ம ஒரு டைம் எழுதிக்கிட்டா போதும் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்போது சி ஏ இருக்கு எல் எல் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கு இல்லையா அஞ்சு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சியோட நம்பர் வந்து எட்டும் ஏக்கு வந்து ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து புதுசாக என்ன இருக்கு யூ இருக்கு யூக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒம்பது அடுத்து டி டீக்கு வந்து ஆறு இப்போ இதில் இருந்து நம்ம இந்த வேர்டுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது டிஏ எல்ஐ சி யூடி இப்போ சியோட நம்பர் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா எட்டு ஏக்கு வந்து ரெண்டு எல்லுக்கு வந்து அஞ்சு ஐக்கு வந்து ஒன்று அதே சிக்கு வந்து எட்டு தான் யூக்கு வந்து ஒம்பது டீக்கு வந்து ஆறு இப்போ அதோட ஆன்சர் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தொன்று எண்பத்தொம்பது ஆறு இதான் ஆன்சர் அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி தான் இதோட ஆன்சர் பதினோராவது சம் பார்க்கலாம் பதினோராவது சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ளஸுக்கு பதிலாக வகுத்தலும் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸுக்கு பதிலாக வகுத்தல் அடுத்து மைனஸ்க்கு பதிலாக பெருக்கல் அடுத்து பெருக்கலுக்கு பதிலாக கழித்தல் அடுத்து வகுத்தலுக்கு பதிலாக கூட்டல் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸு மைனஸ் டூ டிவைடட் ஃபோரு இன்ட்டு ஃபோரு இப்போது எயிட் ப்ளஸ் ப்ளஸுக்கு பதிலாக வகுத்தல் அப்போ எட்டு வகுத்தல் ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் நாலு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது ரெண்டு அடிச்சோடனா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எட்டு பை ஆறு இப்படி இருக்கும் இல்லையா இதை அடிச்சோடனா நமக்கு நாலு மூணு வரும் இல்லையா அப்போ நாலு பை மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும் இல்லையா அப்போது இதோட ஆன்சர் வந்து எட்டு நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எட்டு எட்டு பை மூணு எட்டு பை மூணு ஆன்சர் இங்கே வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் ஆ பை மூணுங்கிறது ஆப்ஷனில் வர கிடையாது அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து நன் ஆஃப் தீஸ் அடுத்து பனிரெண்டாவது சம் பனிரெண்டாவது சம் என்ன கேட்டிருக்காங்க மீனிங்ஃபுல் ஆர்டரில் வந்து ஒரு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் அப்படின்னா நியூலி மேரீடு கப்பிள் அவங்க வந்து ஃபேமிலின்னு சொல்லுவோம் கேஸ்ட்டு கிளானு ஸ்பீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதை வந்து வரிசைக்கு நம்பர் சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூ மேல் மேரீடு இது மூணு மூணு வந்து ரெண்டு இதுலேயும் இருக்குது பிலே இருக்குது சிலே இருக்குது அடுத்து வந்து ஃபேமிலி டூ அப்போ ஆப்ஷன் பி ஆசாவில் வந்து இஃப் ஏ கிளாக் டேக் செவன் செகண்ட்ஸ் டு ஸ்ட்ரைக் செவன் அதாவது ஏழு மணி அடிக்கிறதுக்கு ஏழு செகண்ட் எடுத்துக்குதுன்னா ஹவு லாங் வில் இட் டேக் டு ஸ்ட்ரைக் டென் டென் பத்து மணி அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்குறாங்க இப்போ இருந்து நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்னா முன்னாடி வரைக்கும் ஆறு இருக்கு இல்லையா அப்போது ஆறு இன்டர்வல்ஸ் இதுக்கு இருக்குது அடுத்து வந்து டென்னுக்கு கேட்குறாங்க இல்லையா அப்போ டென்னு எடுத்துட்டோன்னா நமக்கு நைன் இன்டர்வல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா செவனுக்கு சிக்ஸு டென்னுக்கு வந்து நைன் இன்டர்வல்ஸ் பத்து மணி அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒம்பது மணி வரைச்சல் டைம் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி இப்போ ரெக்யூட் இந்த சாம் வந்து எப்படி போடலாம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் ரெக்யூட் டைம் வந்து ஏழு பை ஆறு ஏழுக்கு வந்து 
அதுக்கு முன்னாடி ஆறு மணி வரைக்கும் டைம் இருக்கு அடுத்து ஒம்பது இப்ப நம்ம பத்து தான் கேட்கறாங்க அதனால வந்து நம்ம இன்டர்வல்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கோம் ஒம்பது இப்ப இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா மூணு இங்க வந்து ரெண்டு அப்ப மேல வந்து ஏழு இன்டு மூணு வந்து இருபத்தி ஒன்னு பை ரெண்டு வரும் இதை வந்து நம்ம செகண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இது வந்து நம்ம செக இருபத்தி ஒன்னு பை ரெண்டா இதை வந்து செகண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது பத்து ஒன் பை டூன்னு வரும் இதை பெருக்கணும்னா இருபது பிளஸ் ஒன்னு இருபத்தி ஒன்னு அப்ப இருபத்தி ஒன்னு பை டூ இப்ப ஆன்சர் வந்து பத்து ஒன் பை டூ அதுதான் இதோட ஆன்சர் இப்ப அங்க இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது இல்லையா செவன் செகண்ட்ஸ் இருக்கு நைன்னு டென் இருக்கு நம்ம பத்திரை செகண்டு கணக்கு வந்து பத்திரை அப்ப இது கிடையாது அப்ப நன் ஆஃப் தீஸ் ஆன்சர் வந்து எதுவும் கிடையாது சிஸ்டர்ஸ் பியோட மதர் வந்து சி சியோட ஃபாதர் வந்து டி சொல்கிறாங்க அப்போது டியோட மதர் வந்து இ டியோட மதர் வந்து இ சொல்கிறாங்க இப்போ ஏக்கும் டிக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு கேட்குறாங்க இது நம்ம ஒரு படமாக போடலாம் அதாவது எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ பி சிஸ்டர்ஸ் இல்லையா ஏ பி சிஸ்டர்ஸ் அடுத்து பியோட மதர் சி இவங்களோட மதர் சி சியோட ஃபாத் ஃபாதர் டி சியோட ஃபாதர் டி இப்போ இவங்களோட அப்பா இவங்க டி ஃபாதர் டியோட மதர் யார் இவங்களோட மதர் யார் இ சொல்கிறாங்க இ மதர் இப்போ ஏக்கு டிக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இது ரெண்டுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாருங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அக்கா தகச்சி சரிங்களா இவங்களோட அம்மா இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே அம்மா யாரு சி தான் சரியா இவங்களோட அப்பா தான் டி அப்போ தாத்தா இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்து இவங்க தாத்தா இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேரும் அக்கா தங்கச்சி இவங்களோட அம்மா வந்து சி இவங்களோட சியோட அப்பா தான் டி அப்போ இவங்களுக்கு அப்பா அப்படின்னா இவங்களுக்கு யாரு ஏபிக்கு வந்து தாத்தா இவங்க அப்ப டிக்கு ஏக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் என்ன வருது அப்படின்னா தாத்தா பேத்தி முற வருது அப்போ கிராண்ட் டாட்டர் ஆப்ஷன் பி தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்து பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டேலண்ட் ஈஸ் ரிட்டனஸ் லேண்டன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது அப்படியே திருப்பி எழுதியிருக்காங்க இதை எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் எப்படி எழுதிருக்காங்க இதை மட்டும் தான் எழுதிருக்காங்க பாருங்க எல்ஏடின்னு திருப்பி எழுதிருக்காங்க இஎன்டி அப்படி இருக்கு அதே மாதிரி அடுத்துக்கு கேட்கறாங்க எக்ஸோட்டிக் வந்து என்னன்னு கேட்கறாங்க லாஸ்ட்ல வந்து டிஐசி வந்து அப்படியேதான் இருக்கும் ஓ எக்ஸ்இ இது மட்டும் தான் மாறும் அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்து பதினாறாவது சம் பதினாறாவது சம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மிஸ்ஸிங் நம்பர் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மிஸ்ஸிங் நம்பர் ஸோ பதினாறாவது சம் எப்படி போடலாம் அப்படின்னா நம்ம எப்போதுமே ரோவை வந்து ஆட் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா மைனஸ் பண்ணுவோம் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணுவோம் ஈக்குவலாக வருதா அப்படின்னு பார்ப்போம் ரோ வரல அப்படின்னா காலம் வருதா அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ரோ விட்டு ஒரு இது கூட்டும்போது நமக்கு அதோட ஆன்சர் வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இது வந்து எப்படின்னா சேம் ஒரு ரோ வந்து கூட்டுனா நமக்கு எல்லா ரோவும் வந்து ஈக்குவலாக வருதா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தோம்னா மூணு ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் எட்டு இதோட ஆன்சர் வந்து பதினேழு வருது இல்லையா அதே மாதிரி அடுத்து கூட்டுங்க அஞ்சு ப்ளஸ் எட்டு ப்ளஸ் நாலு பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் அஞ்சு வந்து பதினேழு சாரி அடுத்து வந்து நாலு ப்ளஸ் ஏழு ப்ளஸ் இந்த இடத்துட்டே என்ன வரும் இப்போ நாலும் ஏழும் கூட்டணும்னா பதினொன்று வருது பதினொன்றுல பதினேழுக்கு வந்து மீதி வந்து ஆறு தான் நமக்கு தேவை அப்போ இந்த இடத்துட்டு வந்து ஆறு வருது அது போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து பதினேழு வந்துடும் அப்போ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஆறு போட்டால் ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் அடுத்து பதினஞ்சு சாரி அடுத்து பதினேழாவது சம் பாருங்க பதினேழாவது சம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மணிக் வாக்டு ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் டூ ஓட் நார்த்து டூ ஏ லெஃப்ட் டேர்ன் அண்டு வாக்டு டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஹி எகென் took a left turn and walk 40 meter how far and in which direction is he from the starting point ivunga enga starting point vandu edu irukku appdin solli kekkranga idoda 
பேர் அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் போனாங்க இல்லையா அதுக்கும் இப்போ லாஸ்ட்ல வந்து நிக்கிறதுக்கும் பேர் வந்து எது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க இப்ப அப்படி நம்ம பாக்கலாம் இதுக்கு ஒரு படம் போட்டுடலாம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா பதினேழுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து மணிக் வாக்குடு ஃபார்ட்டி மீட்டர் இங்க என்ன சொல்லிருக்கு ஃபார்ட்டி மீட்டர் நார்த் நார்த்ல போகுது இல்லையா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி மீட்டர் நார்த்ல இங்க வந்து ஏ கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து பி கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து டோன் லெஃப்ட் லெஃப்ட் தானே சொல்லியிருக்காங்க வாக் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அடுத்து லெஃப்ட் வந்து டுவெண்ட்டி மீட்டர் இங்க வந்து சி கொடுத்துடலாம் அடுத்து டோன் லெஃப்ட் ஃபார்ட்டி மீட்டர் அடுத்து வர்றது வந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர் இதுல இருந்து லெஃப்ட் எகைன் இங்கே வருது ஃபார்ட்டி மீட்டர்ல ஓகே இப்ப இதோட சம்மா அடுத்து அதோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல என்னன்னு கேக்குறாங்க இல்லையா அதோட ஹேர் இப்போ இது ரெண்டுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து இது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணா எத்தனை மீட்டர்ல வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க எந்த சைடு எத்தனை மீட்டர் ஓகேவா இப்ப இதோட பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கேயும் மேல இருபது மீட்டர் அப்ப கீழே இங்க வரும்போது எவ்வளவு வரும் இருபது மீட்டர் தான் வரும் இல்லையா அப்ப ஆன்சர்ல வந்து இருபது மீட்டர் அப்ப ஆன்சர்ல வந்து இருபது மீட்டர் கன்ஃபார்ம் அப்ப இருபது மீட்டர் இது வந்து நார்த் சைடா ஈஸ்ட் சைடா வெஸ்ட் சைடா சவுத் சைடான்னு கேக்குறாங்க கிளம்பினது வந்து நார்த் சைடு கிளம்புனாங்க லாஸ்ட்ல வந்து எங்க நிக்கிறாங்க அப்படின்னா சவுத்ல நிக்கிறாங்க அடுத்து போகணும் அப்படின்னா வெஸ்ட் சைடு தான் போகணும் அடுத்து பதினெட்டாவது சம் பதினெட்டாவது சம் என்னன்னா கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம ட்ரூவா எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க கன்க்ளூஷன் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈக்குவல் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுவோம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதேஸ் டோல்டு மோஹித் கோஸ்ட் லிவ்டு இந்த பிப்து ஃப்ரீ நியர் த அவுட்ஸ்டிக் சாரி அவுட் சிகர்ஸ் அவுட் சிகர்ஸ் ஆஃப் த வில்லேஜ் தேசம் மோகித்து என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஊருக்கு எல்லையில வந்து ஒரு பீப்புள் மரம் அதாவது பீப்புள் மரம்னா அரச மரம் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த அரச மரத்துல வந்து பேய் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆனா இதுதான் நம்ம உண்மையினு எடுத்துக்கணும் கன்க்ளூஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து இதுக்கு செட் ஆகுதான்னு பாக்கணும் வந்து பீப்புள் ட்ரீஸ் க்ரோ அண்ட் த அவுட் சிகர்ஸ் ஆஃப் த வில்லேஜ் கிராமத்துக்கு புறநகர்ல இருக்க மரத்துல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கிராமத்துக்கு புறநகர்ல இருக்க மரத்துல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க கிடையாது அந்த இலையில இருக்க மரத்துல வாழ்ந்ததாக கூறினாங்கன்னு தான் சொல்றாங்க இல்லையா வாழ்ந்ததா ஒரு கற்பனை அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் நம்புறாங்க அவங்க அவ்வளவுதான் இப்போ கோஸ்ட் லிவ் ஆன் பீப்பிள் ட்ரீஸ் கோஸ்ட் லிவ் ஆன் பீப்பிள் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அரச மரத்துல பேய் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது அடுத்து இதே பர்ஹாப்ஸ் பிலீவ் இன் த ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் கோஸ்ட் இவங்க வந்து அந்த இதுல இருக்குன்னு ஒரு கற்பனை கதை தான் அது கற்பனை கதை வந்து நம்புறாங்க அவ்வளவுதான் அப்ப இது இருக்கு இது வந்து ஒரு கதை மாதிரி தான் இருக்கு அந்த கதையோடது தான் இது ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் காஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா அதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் அப்படி கிடையாது அது வந்து ஒரு ஸ்டோரிஸ் அப்ப ஆப்ஷன் சி தான் இது மட்டும்தான் கரெக்டா இருக்கு அப்ப இதோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி தான் இதோட மட்டும்தான் அது ஒரு கதை அந்த கதையை வந்து அவன் நம்பி இருக்கான் அவ்வளவுதான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஓஷன் அடுத்து ஷிஃப் அடுத்து செயலர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ ஓஷன் வந்து கடல் இல்லையா கடல் கப்பல் அங்க வேலை செய்யறவங்க செயலர்னு சொல்லுவான் இப்ப இதுக்கு வெண்படம் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இப்ப இதுக்கு வெண்படம் எப்படி வருதுன்னு பாக்குறாங்க கேக்குறாங்க இப்ப அதுக்கு பாக்கலாம் இப்போ இதுல பாருங்க கடலுக்குள்ள கப்பல் இருக்கு வேலை செய்யறவங்க இருக்காங்களா அப்படின்னா கிடையாது கடல்ல இருந்து கப்பல் இருக்கு கப்பல்ல தான் வேலை செய்யற ஆட்கள் இருக்காங்க அப்ப ஆப்ஷன் சி தான் தனித்தனியாவும் கிடையாது ஒரு இதுக்குள்ள ரெண்டு வா அப்படின்னு கிடையாது ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கிறது வந்து ஓஷன் இதுல நான் தனியா ஒரு படமே போட்டுறேன் உங்களுக்கு சரி தனியா ஒரு படமே போட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஓஷன் இது வந்து கடல் அடுத்து வந்து கடல்ல கப்பல் போகும் இல்லையா கப்பல் அதுல தானே வேலை செய்யற ஆட்கள் இருக்காங்க மாலுமிகள் சொல்லுவாத அப்ப ஆப்ஷன் சி தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து இருபதாவது கொஸ்டின் பாருங்க இருபதாவது கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 
கம்ப்ளீட் த ஃபிகர் ஒரு ஃபிகர் வந்து விட்டு வச்சிருக்காங்க இதுக்கு எது செட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ பாருங்க இதோட டைரக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு பாருங்க இது மேலே ரெண்டு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து கீழே வாக்கில் இருக்கு இங்கே பாருங்க இது கிடையாது கீழே வாக்கில் இது இருக்கு இது மேலே வாக்கு போது இதுவும் கிடையாது இது ரெண்டு இருக்கு இதோட ஷேப்ஸை பாருங்க லாஸ்ட்ல ஒரு ரவுண்ட் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் இங்க பாருங்க ரெண்டு இருக்கு சோ இது கிடையாது அப்ப ஆப்ஷன் பி தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் இருபத்தி ஒன்னாவது சம் இருபத்தி ஒன்னாவது சம் வந்து ஹிடன் எம்பாய்டர் குஷின் இதுல வந்து இந்த கொடுத்துருக்க ஷேப் வந்து மாறாம எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கோ அதான் இதோட ஆன்சரு அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ஷன் ஏல பாருங்க இந்த பிம்பம் வேணும் மேல இருக்க இந்த ட்ரையாங்கிள் பிம்பம் வேணும் கீழே இருக்கிறதும் வேணும் இப்போ இதுல பாருங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா இது கிடையாது இதோட ஆப்ஷன் வந்து சி தான் ஆப்ஷன் சி தான் இதோட ஆன்சர் ஏன் அப்படின்னா இங்க இதுல பாருங்க இதுல இந்த சேஃப் வந்திருக்கும் இதுல இடையில இந்த கோடு இருக்கு இந்த கோடு வந்து இங்க போவோம் இப்போ இதுல இந்த சைடு வந்திருக்கா அடுத்து மேலையும் அடுத்து இந்த இது வருது இந்த சேஃப் தான் மேல கொடுத்துருக்காங்க அதே சேஃப் வந்து இதுல கிடைக்குது மற்ற இதுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க கிடைக்குதானே கிடைக்காது அப்ப ஆப்ஷன் சி தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்து இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து மிரர் இமேஜ் இந்த பக்கம் இருக்க கொஸ்டின் பிம்பம் வந்து இந்த சைடு தெரியணும் அப்ப இதே மாதிரி ஆப்ஷன்ல எது இருக்கோ அதான் இதோட ஆன்சர் பி தான் இதோட ஆன்சர் கொஷின் ஃபிகர் பாருங்க கொஷின் ஃபிகர் வந்து இதுதான் இதோட பிம்மம் வந்து அப்படியே இங்க மாறாம கிடைக்கணும் மிரர் இமேஜ் தான் அப்பா இதோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்து இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் வந்து ஹேண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து லெட்டர்ஸ் வந்து எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போடலாம் ஹச்சி ஏ என் டி எஸ் ஹச்சி எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ வைஸ்ல தான் எடுத்துக்கணும் ஹச்சி வந்து ஒன் ஒன்ல இருக்கு த்ரீ ஃபைவ்ல இருக்கு ஃபோர் ஃபைவ்ல இருக்கு ஃபைவ் ஃபைவ்ல இருக்கு அடுத்து பாருங்க ஒன் த்ரீல இருக்கு டூ ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஃபைவ் டூ அடுத்து என் வந்து ஒன் டூல இருக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து ஃபோர் ஒன்னு ஃபைவ் த்ரீ டி பாருங்க ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் த்ரீ ஃபோரு ஃபோரு த்ரீ ஃபைவ் ஃபோரு அடுத்து எஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோரில் டூ ஃபோரு த்ரீ த்ரீல இருக்கு இது வந்து எதுலாம் செட் ஆகுதோ அதுதான் இதோட ஆன்சர் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏலே செட் ஆகும் பாருங்க முப்பத்தி அஞ்சு இருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு இருக்கு ஐம்பத்தி மூணு இருக்கு இருபத்தி ஒன்று இருக்கு பதினாலு இருக்கு ஆப்ஷன் ஏ தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து இருபத்தி நாலாவது சாம் கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் ஃபிகர் வந்து இது எல்லாத்துலேயும் வந்து இது எல்லாத்தையும் இணைச்சா ஒரு சேஃப் கிடைக்கிறோம் நமக்கு அந்த மாதிரி சேஃப் எது கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதோட சேஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோன்னா இது கிடையாது சின்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்கு பி பாருங்க ஒரு எம் மட்டும்தான் இருக்கு சி பாருங்க கொஞ்சம் சேஃப் மாறையா இருக்கு இதோட ஆன்சர் வந்து சி தான் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதோட சேஃப் வந்து இது இருக்கா ஓகே இதோட ரவுண்டு இருக்கு இந்த ரவுண்டு வந்து எது அப்படின்னா இதோடது இங்க வருது அடுத்து இங்க ஒரு ட்ரையாங்கல் இங்க ஒரு சேஃப் அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து இருபத்தி அஞ்சு பாருங்க ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் நம்பர் மிஸ்ஸிங் நம்பர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் இதுக்கு ஆன்சரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பத்தொம்போது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா இருக்கிறதுல இதானே பெரிய நம்பரு அப்போ எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அஞ்சு மூணையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்க பதினஞ்சு அதோட கீழே இருக்க நம்பரை வந்து கூட்டுங்க பத்தொம்போது கிடைச்சிருச்சு இல்லையா அதே மாதிரி அடுத்து இதுக்கு பண்ணி பாருங்க ஆறையும் நாளையும் பெருக்குனா நமக்கு ஐநாங்கிறது ஆறு நாங்கள் இருபத்தி ஆறையும் நாளையும் பெருக்குனா இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் கீழே இருக்க அஞ்சு நம்பர் கூட்டினீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது கிடைக்கும் அப்போ அதே மாதிரி தான் இதுக்கு வரும் அப்போ ஏழையும் அஞ்சையும் பெருக்குனா முப்பத்தி அஞ்சு இதோட ஆறை கூட்டணுன்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து நாற்பத்தி ஒன்று அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் இதோட ஆன்சர் கரெக்ட் ஆன்சர் 